ఓం శాంతి దాది మనోహర్ ఇంద్రగారు మన్మోహిని దీదితో ఉన్న అనుభవాలను ఇలా చెబుతూ దీదీ వారి లౌకిక తండ్రి తమ పదహారవ ఏటిని మరణించారు వారి తండ్రి చాలా చురుకైన వారు వారి తీక్షణమైన బుద్ధి దీదికి వచ్చిందని క్వీన్ మదర్ చెప్తూ ఉండేవారు ఓం మండలికి వచ్చినప్పటి నుండి దీది అన్నింటిలోనూ ముందుంటూ లీడర్ వలె వ్యవహరించేవారు బాబా ఓం మండలిలో ఏ కమిటీ అయితే ఏర్పాటు చేశారో ఆ కమిటీలో కూడా దీది పేరు ఉంచారు ఓం మండలికి వచ్చే కుమారీలకు ఎప్పుడైతే ఇంట్లో వారి నుండి బంధనం మొదలైందో అప్పుడు దీది ఒక మంచి ప్లాన్ వేశారు ఓం మండలికి సమీపంలో మిషన్ నేర్పించేటువంటి ట్రైనింగ్ సెంటర్ను పెడితే కన్యలు కుట్టు నేర్చుకోవడానికని వచ్చి బాబాతో సంబంధం తెగిపోకుండా కొనసాగించుతారని ఈ ఐడియాను బాబాకు తెలియచేసి బాబా నుండి స్వీకృతిని తీసుకొని ట్రైనింగ్ సెంటర్ను తెరిచారు ఈ సాకుతో మేము చాలామంది అక్కడికి వెళ్ళి యోగం చేసేవారము రాస్ చేసి సమాధి అవస్థలో కూర్చునేవారము మధ్య మధ్యలో బాబా మమ్మ కూడా వచ్చేవారు ఇలా ఓం మండలి తర్వాత ఓం నివాస్ తెరిచాక చదువుకునే చిన్న చిన్న పిల్లలు కూడా అక్కడ ఉండిపోయారు తర్వాత అక్కడి నుండి కరాచీకి వెళ్ళిపోయాం అక్కడికి వెళ్ళాక దీది కంట్రోలర్గా ఉండేవారు మరియు నన్ను అనగా మనోహర్ ఇంద్ర దాది గారిని వైస్ కంట్రోలర్గా ఉంచారు దీది అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంతా చాలా బాగా చూసుకునేవారు దీది చాలా యాక్యురేట్ యాక్టివ్గా ఉండేవారు వారి జ్ఞాపక శక్తి చాలా పవర్ఫుల్గా ఉండేది కార్యవ్యవహారాలు చూసుకోవటంలో తెలివైన వారుగా ఉండేవారు యజ్ఞం యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంతా వీరి చేతిలోనే ఉండేది దీదికి తోడుగా ఎనిమిది నుండి పది మంది సోదరీలు సహాయకులుగా ఉంటూ దీది సలహాతో యజ్ఞం యొక్క కార్యవ్యవహారాన్ని చూసుకునేవారు బాబా కూడా మమ్మను ఏ పని చేసే ముందైనా దీది నుండి సలహా తీసుకొని చెయ్యమని చెప్పేవారు యజ్ఞ ఆరంభంలో ఇక్కడ ఉన్న యజ్ఞవత్సల పరివారమంతా మీరు తెలుసుకున్న జ్ఞానాన్ని మాకెప్పుడు వినిపిస్తారు అని అడగటం మొదలుపెట్టారు ఈ విషయాన్ని మేము బాబాను అడిగితే మనుష్యుల నుండి దేవతగా అయ్యే ఈ కోర్సుకు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు పడుతుందని ఆ కోర్స్ పూర్తి చేసి తిరిగి వస్తామని మీ ఇంట్లో చెప్పండి అని బాబా చెప్పారు మేము కూడా బాబా మాటపై నిశ్చయాన్నుంచి మా పరివారాలకు అదే మాట చెప్పేవారం సరిగ్గా పద్నాలుగు సంవత్సరాలే అయింది ఆ తర్వాత భారత్ పాకిస్తాన్ విడిపోవటము మౌంట్ అబుకు రావటము బెగ్రీ పార్ట్ మొదలవ్వటం జరిగింది అయితే కరాచీ నుండి మౌంట్ అబుకు షిఫ్ట్ అవ్వటంలో దీదీ గారిది విశేషమైన పాత్ర ఉంది పాక్ భారత్ విభజన సమయంలో దీది వారి లౌకిక పరివారం ఎవరైతే భారతదేశంలో ఉండేవారో ఆ పరివారం నుండి విశేషమైన ఆహ్వానం లభించసాగింది ఇక పాకిస్తాన్లో మీ సేవలు కొనసాగవు మీరు ఇక్కడికి వచ్చి మాకు ఈ జ్ఞానాన్ని బోధించండి అని విశేషంగా దీదీ గారి చిన్నాన్న పిలుపునిచ్చారు ఇక ముందు చూపు కలిగిన బాబా కూడా దీదీని భారత్కు వెళ్ళి యజ్ఞవత్సలు ఉండేందుకు మంచి స్థానాన్ని వెతకమని తర్వాత యజ్ఞవత్సలందరినీ తీసుకొని నేను భారత్కి వస్తానని దీదీని ఇండియా పంపారు దీదీ భారత్కు రాగానే పెద్ద పెద్ద స్థానాలైన పూనా అహ్మదాబాద్ మొదలైన చోట భవనాలు చూశారు కానీ వారి సంబంధీకులు ఒకరు అబూ పర్వతం అయితే తపస్సుకు చాలా మంచి స్థానంగా ఉంటుందని చెప్పగా దాది తమ లౌకిక సంబంధీకులతో కలిసి అబూ పర్వతం వెళ్ళి అక్కడ అందరికీ సరిపడా భవనం 
బ్రిడ్జ్ కోటిని సెలెక్ట్ చేశారు ఇలా యజ్ఞం కరాచీ నుండి అబూకు షిఫ్ట్ అవ్వటంలో చాలా కీలక పాత్ర పోషించారు భారత్లో సర్వీస్ స్టార్ట్ అవ్వకముందు బాబా చాలా ప్రేరణలను ఇచ్చేవారు దుఃఖీయ ఆత్మలు మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నారు మీరు ఇక్కడ కూర్చుంటే ఎలా పతిత దుఃఖీ సోదరి సోదరులను పావనంగా చెయ్యాలని మీకు అనిపించటం లేదా అని ఇలా బాబా పదే పదే చెబుతూ ఉండేవారు ఆ సమయంలో మేమైతే ఈ ప్రపంచాన్నే చూడలేదు కదా ఎవరితో పరిచయాలు లేవు ప్రపంచం మారిపోయింది మేము ఎక్కడికని వెళ్ళాలి బాబా ఆశని ఎలా పూర్తి చెయ్యాలనే చింతన మాకు నడవసాగింది అయితే ఢిల్లీలో మాకు అనగా చంద్రమణి దాదికి చెందిన పరివారం ఉన్నారు వారికి ఇలా జ్ఞానబోధ చేయటానికి మేము రావచ్చా అని సూచన ఇవ్వగా వారు మాకు ఆహ్వానం పలికారు తర్వాత బాబా సలహా మేరకు దీదీతో పాటు కలిసి మొట్టమొదటి సేవ ప్రారంభించాము అని చంద్రమణి దాది దీదీతో ఉన్నటువంటి అనుభవాన్ని తెలిపారు ఒకసారి దీదీకి బ్రెయిన్లో ట్యూమర్ ఉన్న కారణంగా ఆపరేషన్ చేయాల్సి వచ్చింది ఆ సమయంలో దీదీ హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయి ఉన్నారు ఆ రోజుల్లో దాదీలందరూ కూడా దీదీని కలవటానికి వెళ్ళేవారు మరి వీరందరి ఆహ్వానం మేరకు బాబా కూడా వతనం నుండి హాస్పిటల్లో గుల్జా దాదీ శరీరంలో విచ్చేశారు ఎందుకంటే దీదీ బాబాకు చాలా ప్రియమైన వారు కొద్ది నిమిషాల కొరకు ఒక ప్రైవేట్ రూమ్లో స్పెషల్గా దీదీని కలవటానికి వచ్చి బిడ్డ నువ్వు నా స్పెషల్ బిడ్డవి చూడు బాబా నిన్ను కలుసుకోవటానికి హాస్పిటల్కే విచ్చేశారు వాస్తవంగా అయితే ఇలాంటి చోటికి బాబా రారు కదా అయినా నీ కోసం వచ్చారు నువ్వేమీ చింత చేయొద్దు బాబా నీ తోడుగా ఉన్నారు నువ్వు నంబర్ వన్ కావున నంబర్ వన్ కాబట్టి పేపర్ కూడా పాస్ చేయాల్సి ఉంటుంది కదా అని బాబ్దాద మాట్లాడారు యజ్ఞంలో ఏదైనా విషయం వస్తే దీది ఎప్పుడూ ఒకే మాట చెప్పేవారు అదేంటంటే ఇప్పుడైతే ఇక వాపస్ ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి ఈ విషయాల్లో ఏముంది అనేవారు దీదీలో టైం పంక్చువాలిటీ చాలా ఉండేది కొత్తగా ఎవరు వచ్చినా దీదీ వారికి అన్ని శిక్షణలు ఇచ్చేవారు సాంగత్యం విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పేవారు జ్ఞాన యోగాలలో ఎవరైతే మంచిగా ఉంటారో వారితోనే సాంగత్యం చేయమని దీదీ చెప్పేవారు ఢిల్లీకి చెందిన పుష్పా బెహన్ దీదీతో ఉన్న తమ అనుభవాలను చెబుతూ మేమెప్పుడు మధువనం వెళ్ళినా దీదీ మొత్తం సేవా సమాచారం అంతా అడిగి తెలుసుకునేవారు అయితే ఆ మధ్యలో నేనన్నాను దీదీ నేను రీసెంట్గానే సమర్పితమయ్యాను కావున మీ వలె ఎక్కువ సేవ చేయలేకపోతున్నాను అని దీదీతో చెప్పగానే దానికి వెంటనే నువ్వు చాలా గొప్ప సేవ చేస్తున్నావు అని దీదీ చెప్పారు ఈ మాట విని నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది నాకు అర్థం చేయిస్తూ పెద్దవారు నీ విషయంలో నిశ్చింతగా ఉన్నారు ఇదే పెద్ద సేవ సేవ చేసే సమయంలో పెద్దవారిని నిశ్చింతగా ఉంచటం చాలా ముఖ్యమని అలా కాక పెద్దవాళ్ళు చింతలో ఉండిపోతే ఆ సేవకు ఎటువంటి లాభం లేదని నాలో ఉత్సాహాన్ని పెంచారు దీది జీవితంలో సింప్లిసిటీ ఎంత ఉండేదో రాయల్టీ కూడా అంతే ఉండేది దీది యొక్క రాయల్ నడవడిక వ్యవహారాన్ని చూస్తే వీరు చాలా తక్కువ సాధనాలను వాడుతున్నారని ఎవ్వరూ కనీసం ఊహించను కూడా ఊహించలేరు వారి ముఖంలో చాలా ఆత్మీకత ఉండేది దీదికి బాబా పట్ల చాలా లోతైన నిశ్చయం ఉండేది దీదీ భాషణలు అవి ఎక్కువగా చేసేవారు కాదు కానీ బ్రాహ్మణ జీవిత మర్యాదలు ధారణల్లో చాలా దృఢంగా ఉండేవారు ఎవరైనా మర్యాదలకు విరుద్ధంగా నడుచుకుంటే దీదీ కాంప్రమైజ్ అయ్యేవారే కాదు తప్పు చేసిన వారికి శిక్షణ లభించాల్సిందే అనేవారు దీదీ ఈశ్వరీయ చదువు విషయంలో 
చాలా యాక్యురేట్గా ఉండేవారు క్లాస్లో అందరికంటే ముందే నోట్బుక్ పెన్ తీసుకొచ్చేవారు మురళీ చాలా అటెన్షన్తో వినేవారు కేవలం వినటం వరకే కాదు పరస్పరంలో మురళీ గురించి గుర్తు చేసుకునేవారు బాబా మహావాక్యాలను ప్రాక్టికల్లో చేసేవారు దీదీలో మాతృభావం చాలా ఉండేది పరివారం అందరిలో సమానంగా వ్యవహరించేవారు ఢిల్లీలో దీదీ అన్ని చోట్లకు వెళ్ళి ధారణ క్లాస్ చేసేవారు దీదీ అందరి స్నేహాన్ని బాబాతో జోడింపచేసేవారు ఇటువంటి విశేషత చాలా గొప్పగా దీదీలో ఉండేది ఏ కార్యాన్నైనా మొదట వారు చేసే ఇతరులతో చేయించేవారు ఏదైతే చెప్తారో అది చేసేవారు తమ కర్మలతో నేర్పించేవారు యోగం యొక్క చార్ట్ ఉంచడం యజ్ఞం యొక్క సేవ చాలా యాక్యురేట్గా చేసేవారు శుభ్రత విషయంలో దీదీ చాలా గమనం ఉంచేవారు దీదీ నంబర్ వన్ స్టూడెంట్ బాబాను పూర్తిగా ఫాలో చేశారు సమయానికి క్లాస్ రావటం చదువుకోవటం పాయింట్స్ నోట్ చేసుకోవటం బాబా ఏం చెప్తే అది ప్రాక్టికల్గా చేసి చూపేవారు తమ చివరి రోజుల వరకు పెన్ను డైరీ కళ్ళ జోడుతో క్లాస్కి వచ్చేవారు మురళి నుండి మంచి మంచి ప్రశ్నలు వెలికి తీసేవారు పరస్పరంలో జ్ఞాన చర్చ చేసేవారు రాత్రి సమయంలో ఒక సోదరిని తమ రూమ్లోకి పిలిచి ఈరోజు మురళిలో వెలికి తీసిన ప్రశ్నలను మళ్ళీ వినిపించమని అడిగేవారు శ్రీమతంపై నడిచే శక్తి దాదీలో చాలా ఉండేది దీదీలో చాలా ఉండేది దీదీని ఎవరు కలిసినా వారు చిన్నవారు అవ్వచ్చు పెద్దవారు అవ్వచ్చు నువ్వు నా సఖీ అని ట్రీట్ చేసి చెప్పి వాళ్ళ హృదయాన్ని గెలిచేవారు దీదీ జీవితమే ఒక విశేషతల సమాహారం ప్రేరణాత్మకమైనటువంటి విషయాలను మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో విందాం ఓం శాంతి